ndio kuarifu awali hii leo mtazamaji tunazungumzia maslahi ya wanariadha wa kike katika siku chache tuseme wiki tatu ambazo zimepita tumepoteza wanariadha watatu wawili ni kutokana na dhuluma za kijinsia na mmoja mtazamaji ni kwa sababu ya msongo wa mawazo alijitoa uhai na niposa mtazamaji hii leo tunataka kulizungumzia swala hili kwa nini tu wanariadha hasa ndio wanathirika pakubwa kuna wanakandanda hatuoni visa kama hivyo vikiwa vingi upande wao Studio ni mtazamaji naye Ahmed Bahaj ambaye ni mwanahabari wa michezo tungekuwa nao Catherine Dereba na Milka Chemos ambao ni wanariadha wa kongwe lakini ametuambia kwamba kwa sababu ya shughuli za dharura hawataweza kuwasiliana nasi wengine kuzungumza nasi kutoka Eldoret ama kufika kwenye studio lakini tumejiandaa tutaweza kuzungumza na baadhi yao baada alizungumza na baadhi yao tutaweza kusikia walisema nini na vile vile baada amepata fursa ya kutangamana nao na kuzungumza nao na bila shaka ataweza kutueleza Ahmed Bahaj karibu sana kwenye leo mashinani ili tuweze kuzungumzia maslahi ya wanariadha mwanzo kabisa kwa nini wanariadha na sio um, sekta nyingine mfano kama wanakandanda na kadhalika mm. ni fahari kubwa nasema shukrani sana kwa kunialika katika jukwaa hili la leo mashinani uh, leo tutapiga mistari hapa hapa ingawaje si kuja kwa mguu wa kulia Shanfam mm-hmm. mguu wa kulia inamaanisha labda tungekuwa tuko hapa tunazungumza kuhusiana na Tirop mafanikio yake vijuzi amefanya vizuri amevunja rekodi ile mm-hmm. ya mbio za kilomita kumi lakini tuaje tuzungumzia tena masaibu ya wanariadha wetu hasa wanawake na kifo cha Tirop ambacho paka hivi sasa sisi tumekuwa tukizunguza nao huko viwanjani tukiwa hoji hapa na pale kabla kwenda olimpiki lakini sasa mm-hmm. eh, tunakuja ku, kumuomboleza kwa hivyo ni masikitiko lakini ni swala ambalo kwa sasa Mary lizungumze kwa sababu mficha uchi hazai kweli kabisa mm. na mbona wanariadha akimbaji oh ni swali ambalo sisi pia tumeuliza shirikisho la riadha hapa nchini Kenya jamani eh, kuna michezo viputwe tofauti lakini mbona riadha aswa mm-hmm. Kwa sababu meli sisi tunatangamana na wote hatuchagua tu bagui ndio michezo. Mm-hmm. Ye, kesho tuko na wachezaji soka wana kandanda. Juzi kuna mmoja alikuwa na matatizo ma, ma, macho yake na kidogo akili amepata ugonjwa akasaidika. Mke wake amekuwa naye bega kwa bega. Lakini mbona kwenye riadha mapenzi mahaba wa watu wanaanza kama mtu na mkufunzi wake wanaishia kuoana alafu mwisho masaibu haya. Nem. Kwa nini meri linakuwa ni sasa ni donda linalogeuka kwa donda sugu mm-hmm. kwa sababu visa vinaongezeka. Amini usamini ndani ya mwezi mmoja tu meri mm-hmm. wanariadha watatu wanafariki. Ah, lazima maswali aulize, lazima tukae chini tujiulize ni kwa nini. Lakini naweza kusema jambo la kwanza kabisa. Nem. Umaarufu na pesa. Ni mambo mawili hayo ambayo kama utakuwa huna mwelekeo, kama utakuwa huna ushauri basi badala upate faida kwa ajili yako wewe na familia yako inageuka kuwa hasara na janga. Nami. Sasa hapo ndio zaidi itakuwa mjadala huu utakuwa mia hapo kwa sababu wale wanariadha wengine tumezungumza nao pia wamegusia hayo na yale ambayo pia haitaki kusemwa lakini kwanza pesa mm-hmm. na umaarufu ama mashuhuri. Na baadhi tukizungumzia pesa pengine mm-hmm. kuna watu ambao wakipata pesa bila shaka wanapata inakuwa ni karaha badala mm-hmm. ya kuwa ni raha. Pengine tuangazie umri ni umri upi ambapo hawa wanariadha wanapata pesa kwa sababu mbio mtu akishakimbia hata akiwa na miaka 19 unampata amekuwa ni milionea. Mm. Ni kakati ipi iwekwe ili uhakikisha kwamba wanasaidia wanariadha upande wa kuelimisha uh, jinsi ya kutumia fedha zao na upande wa mahusiano vile vile na fedha wewe kwa mtazamo wako ifanywe mm-hmm. vipi kwa sababu hawa wanariadha ni wachanga mno. Mm. Eh mada pana epasua kichwa yeah. sababu unajua nayo kuna kuna mahaba kuna mapenzi kuna na ndoa kwanza mm-hmm. alafu kuna sasa na ule mpaka wa bado yule mume wake mwanariadha anatumika vile vile kama yeye ndio mkufunzi sasa utapata juzi tumeri hapa Kenya tumepata bahati kubwa ya kuandaa mashindano ya dunia ya riadha kwa chipukizi wallahi tulipofika pale uwanjani pale kasarani Unaona kuna wasichana na wavulana mara ya kwanza kupanda gari kuja hapa Nairobi mm-hmm. wengine yani nakwambia hata kuvaa vile viatu vya kukimbilia vya riadha ni mtihani no. miaka 16 17 mm-hmm. hawajui hata kujieleza tukija huku tunabambanya kweli kwa sababu unajua mtu hajapata mafunzo hajafika katika leji kwa kinachompeleka ni talanta peke yake mm-hmm. 
Sasa unaona hao wana riadha wakitoka wa kule wanapewa na shirikisho la riadha wa kufunzi ya kwamba mkufunzi huyu atafanya kazi na hawa na riadha watano atawaendelea kuwa noa na paka wafike katika vile viwango vya kimataifa hmm. sasa pale ndo safari ile ya alfulela na mahaba huanza eh, katika wale wa kufunzi na moja kachagua moja pale labda wakapendana alafu wakawana <laughs> lakini sasa ule mpaka wa ndoa na ukufunzi yani kubaki kubaki professional na yale mahusiano ndio inakuwa ni mtihani meri <laughs> na, 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 na tumeona e, ndoa zingine pia ziki, zikifanyika mambo kama hayo hayo kocha kwa sababu e, wiki hii pekee yake meri e, yuko Hosea Macharinyang pia naye amejitoa uhai na ni kutokana na uh, mambo hayo hayo ya kindoa na nyumbani na pia huyu na ujue kutoka kule West Pokot pia naye amekuwa akija vizuri sana katika riadha si huyo peke yake edit edit muthoni kutoka kule Kirinyaga mwana riadha huyu pia naye ameinadaiwa kesi inaendelea amewawa pia na mume wake sasa unafahamu Mary kwa hivyo tunaweza kusema shida kwanza labda kutofautisha majukumu ya mkufunzi na mchezaji majukumu ya mume kwa mke wake maana yake kisa cha tirop tirop umri wa miaka tano tu na alianza kungaa hivi majuzi akiwa na umri wa miaka ishirini akiwa na huyo bwana ambaye anaambua ni mume wake iweje anadungwa visu na fariki kutokana na, na, na majeraha yale ya visu na mm. baina yake na mume wake mm-hmm. hilo linakwambia kuna jambo labda kati ya tirop eh, eh, ha, ye yeah, ali kuna jambo mume wake alimwambia kama mume ama kuna jambo alimwambia kama mkufunzi mm-hmm. mm-hmm. sasa huo mpaka ndio unasababisha haya mambo mengi ambayo tumekuwa tuna maswali kwa sababu hatuelewi pia sisi tumeauliza sana kwa viongozi na baadhi ya majibu tulopewa Mary wanasema kwamba wanariadha hawataki kujitokeza hawataki kujitokeza kuzungumza hao kina dada baada kile kisa tulipigia kila Helen Obiri wenzake e, marafiki zake huyu kitiro na baadhi eh. nitakukatiza kidogo na rifa kwamba kabla tuendelee na hoja hiyo na vile vile kuzungumzia sheria ambazo zinapaswa kuweka kwa mtazamo wangu tu kati kulinda mkufunzi na kocha wake na vile vile meneja wake tupate kumsikia Jackson Tuwei ambaye ni rais wa Athletics Kenya tuweze kutueleza kuhusiana na swala hili Athletics Kenya applaud President Uhuru Kenyatta uh, for giving his directive to speed up investigations and resolution of the circumstances surrounding the heinous murder of world 10,000 bronze medalist Agnes Tirop which occurred yesterday uh, the day before yesterday at their Iten home in Elkeyo Marakwet County We are confident The relevant agencies are working round the clock to ensure speedy justice to the family and friends who have been left emotionally scared by the demise of someone they depended on for financial and psychological support. <clears throat> As a federation and in our individual capacities, we once again once more condemn this atrocious murder in the highest possible terms nothing justifies taking the life of another person albeit the circumstances leading to this incident remain unclear this was a death that was quite unnecessary and a huge blow not only to the athletics fraternity but also the local sporting industry of which Tirop was one of the fastest rising stars on monday Uh, there were some issues we wanted to discuss with her and I call her on Monday uh, in the morning and you could not even notice there was anything she was a usual self she talked very nicely we discussed about the performance uh, in the last event and she gave me the information that I needed uh, as a result of our discussion you could not notice there was anything uh, in a discussion and it was really unfortunate and sudden that when we got the information yesterday what had happened tungependa kutuma rambi rambi setu uh, kwa familia ya uh, tirop na kwa wale wote marafiki na wanariadha ambao walikuwa akishirikiana na yeye na tena tuseme eh, Mungu eh, atalipisha hiyo kitendo cha unyama namna hiyo 
Na mtazamaji tukiendelea na mjadala wetu Ahmed Bahaj ulikuwa anazungumzia uhusiano mm. wa makocha na wanariadha. Kwa mtazamo wangu tu nilikuwa nafikiria. Unakumbuka wakati ambapo maafisa wa polisi walikuwa wanawana sana. Uh, Dr. Fred Matiangi akasema kwamba ameweka sheria maagizo kwamba mm. polisi wasioane katika nani kikosi polisi na polisi wasioane. Je, inawezekana kuweka sheria kama hiyo kuwalinda wanariadha kwa kusema wanariadha pia wasioane? mtu akiwa na kocha asiwe ni mtu ambaye na mahusiano naye inawezekana uh, haliwezekani kwa sababu hakuna sheria ambayo imewekwa katika katiba yoyote ya nchi hii ya kwamba nadhani itakuwa ni mwalimu na mwanafunzi wake tu ndio hawaruhusi kugoana kwa sababu ya umri na nini lakini katika michezo hili jambo halipo hapa Kenya peke yake hata kimataifa lipo wakati mwingine kina Marion Jones alikuwa wanafanya kazi na umi zao na ziko hadithi za mafanikio Mary ya kwamba makocha na, na wanariadha wao na ambao pia ni bwana zao wamefanikiwa sana kila Mary Kitani pia ambaye amefanya vizuri sana katika mashindano ya dunia Edna Kiplagat e, na hata Kitani juzi kastaafu amesema anatoa pongezi kubwa kwa mume wake na familia yake kwa sababu wao walitumika wali pakubwa kuleta mafanikio yake kwa hivyo si ndoa zote lakini kama alivyozungumza tuwe umemmsikia rais wa shirikisho la riadha panchini Kenya anasema sheria ifuate mkondo yani kimaanisha kwamba haijalishi kama mume wake Tirop ni, ni mkufunzi na, na yuko chini ya shirikisho la riadha lakini kama kipatikana na makosa basi aadhibiwe kwamba wao hawaendekezi uovu kama huo na walisema ni kitendo kibaya kwa nini mkufunzi amfanye mchezaji wake hivyo ama mume amfanye mume wa, mke wake tukio kama hilo na, na... Bila shaka tume wakati ambapo Agnes Tirop alikufa Mola Lazaro yake mahali pema ilisemekana kwamba amekuwa kilalamika na kutoa taarifa kwamba e, mpenzi wake amekuwa akimtishia maisha na wengine pia vile vile tumesoma kwamba wamekuwa wakiandikisha taarifa kwamba wanatishiwa maisha na wapenzi wake je hizi zinapotolewa ni hatua zipi ambazo zinatumika kuwalinda ama hakuna mbaya lakini baadaye tunapata kwamba wengine hata wameuawa mm. Sasa Mary shida iko hapa. Uh, kama nilivyotangulia kusema kwamba mficha uchi hazai. Uh, tulipo muli, hata Barnabas Koriri mwenyekiti wa shirikisho la riadha hapa Nairobi asema hiyo Jumatatu alimpigia Tirop simu na kutaka maelezo fulani kuhusiana na, na ratiba ya mazoezi. Na akampatia lakini hakumpatia haku hata ishara yoyote ya kwamba ana tatizo ama huyu mtu leo labda kuna vita vinaendelea na mkufunzi wake. Alafu na pia wanariadha wenzake kama nilivyokuambia tumezungumza nao kina Faith Kipie chembe chembe hata moja ya wasiwasi kwamba huyu na matatizo na bwanake na, na mkufunzi wake sasa inakuwa ngumu na hizo taarifa ambazo zimetolewa wakati wa huchu upelelezi ya kwamba alikwenda kaweka ripoti polisi sasa unaona e, kule walifuatilia labda kama kesi lakini hakukuwa na ushauri kwa hao wenzake ingekuwa amewaambia na wakiwa kambini tuna tatizo sisi naomba munisaidie hapo inge ingesaidia lakini sasa kule upande wa ripoti ya polisi inakuwa labda kuna mikakati lazima wafuatilie ya kisheria ya ukufunzi nini hutakiwi kufanya hili mpaka kwanza ushanifahamu sasa hilo ndo tunaweza kusema labda lili lili, lili haribu katika ufuatiliaji wa kesi ya Tirop manake angewaambia wenzake ama hata hao marais viongozi wa shirikisho la riadha angesaidika kwa sababu ile siku meri tutasema kitu gani kilichotokea labda walizozania hela labda walizozania uongozi labda Tirop alimwambia mumewe kwamba ah mimi nafikiri wewe hapa unatakiwa uzungumze kama mkufunzi na sio mume wangu mm -hmm. katika kulifuatilia jambo hili labda alimwambia e, katika swala la, la, la usimamizi wa fedha zetu na wakakosana kwa sababu sasa inakuwa ngumu kuweka mpaka mume na mkufunzi je mume wake Tirop anamwagiza na kuamrisha kama mumewe ama kama mkufunzi na kama tulivyosema Tirop bado alikuwa msichana mdogo na walikutana na huyu bwana yeye akiwa amemzidi kwa umri zaidi ya miaka 15. Ushanifahamu? Sasa na wasichana hawa wanapopata umaarufu, wanapojua sasa pesa zipo, labda inakuwa vigumu pia kumshauri ama kuelewana naye. Kote kote inaeleweka. Na na, na, na ndio ndiposa Mary tunarejea pale pale. E, je shirikisho sasa litachukua hatua gani? Ushanifahamu? Kwa sababu tumeshajua hakuna kilevi kinacholewesha zaidi mm -hmm. kama pesa na umaarufu. E, watu wawili ambao wamewatoa katika hali labda hali duni chini kule hawajulikani hawana kitu alafu wamekuja pamoja wamepanda 
e, sasa e, e, katika baadhi ya wataalamu ambao tumezungumza nao wanasema pia inakuwa ni vigumu e, kuwashauri wale wanariadha jamaa wamekuwa ma superstar tukieka hivyo na je <laughs> eh kwa sababu sasa Mary no. mimi ndo mume na, na mke ni yule mwanariadha sivyo no. mimi ndo nakimbia na ndo naleta hela pale nyumbani na ni mamilioni alafu sasa wewe mume unataka kunielekeza namna kuzitumia zile fedha inakuwa ni vigumu sana inakuwa ni vigumu <laughs> alafu pia kuna sakata ambapo hawa hawa makocha wengine huingilia maswala ya ya ulevi maswala ya ya usharati sasa hebu Mary niambie wewe ndo unasimamia fedha zangu alafu wewe ndo kocha wangu na bwanangu alafu nasikia zile fedha zimetumika kununua nyumba kwa kidosho fulani pale pembeni itakuba ita, itaeleweka Ita ndio utaona sasa wale wanaweza waambia wale wanawake sasa bwana mimi pesa nitatoa usimamizi wa fedha nitapatia mm. shirika fulani Hey, na kuwa balaa kivipi na wewe ni mke wangu natakiwa uwe chini yangu kulingana na yale masuala ya kindoa na kwa tatizo ni swala tata sana baadhi kabla nirejee kwako tuzungumzie tuma tume ambayo ilibuniwa ili kuweza kuangalia maslahi ya hawa wanariadha hasa wa kike tuangazie idadi ya wanariadha ambao wamepoteza uhai wao katika mazingira tata Mhm. Haya, unamtazama pale utaona katika picha yetu Samuel Wanjiru alitamba, alikuja kwa kasi na nyota yake akang'aa. Huyu bwana ikawa bwana, eh tena safari hii tumepata Wanjiru kutoka sehemu za no, Central huko ambao pia naye anafanya vizuri katika riadha. Watu tumezoea mkoa wa Bonde la Ufa. Eh hey, ikawa kila mkenya anampenda bwana. Ghafla tunasikia kajirusha kutoka nyumba yake ya horofa ilikuwa siku ya simanzi na kila mmoja bwana hubalile hu, hu, la, la hu, huzuni kubwa ili kuaje kesi kufuatilia na nimcho alikuwa ana mtoto mchanga na mke wake kumbe mambo sivyo yalivyo huku nje mer Shalfam, ni miongoni mwa wale wanariadha ambao wa, walipoteza maisha yao na masuala haya ya kindoa dhulma zile za kijinsia kupigana na mpaka kutoa na uhai kesi zile zikaendelea mwisho majibu yanapatikana wengine wanaridhika wengine hawaridhiki mm -hmm. na hili bado tunarejea tuna pale pale e, sasa wamezungumza washauri ya kwamba baadhi ya masuala mengine ambayo yanachangia ni utumiaji wa 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 wa, wa vileo shafamu e, mihadarati chini kwa chini watu wanatumia baada ya kupata ule umaarufu unakuwa mtu sasa haambiliki asemezeki ndio vile vita vinakuja pale nyumbani e, ye na mke wake na ujue hapo hapo unazungumza na mtu ambaye ni, 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 ni mtu mashuhuri mtu maarufu si hapa Kenya ni ulimwengu mzima sasa hata yule mke anaweza kumshauri kweli anaposhauriwa mume atakubali ndio pale huishia pale ama kwamba pesa ni zangu Eh msa mimi naweza kufanya kile ninachotaka sasa inakuwa ina mnavutana hapana eh ndio naona kule Ulaya wanaweka wale wataalamu washauri wa, wa masuala ya kifedha masuala ya kindoa lakini hapa nchini Kenya hatuna hao tusidanganyane mm -hmm. shirikisho linasema limeweka tutume ya kwamba kama kuna tatizo mnakwenda kushauriwa na pia wameweka semina eh kina tuwe wamesema kila mwaka kuna semina mbili ambazo wale wanariadha wetu wanakwenda kushauriwa na kupewa mwelekezo namna ya kutumia fedha namna ya kusimamia fedha yeah. namna ambavyo ule umaarufu utumie kwa faida na wala si hasara na vile vile mwenzangu wa Ahmed Bahaj kuna wanariadha ambao nao wamepata tatizo la uraibu wa pombe kuna baadhi mihadarati na kadhalika na ukapata fursa ya kuzungumza na Wilfred Bungei akaweza kukiri kwamba kweli amepata tatizo ambalo ni matumizi zaidi ya kupendukia ya pombe basi tuweze kumsikia ama mahojiano ambayo ulikuwa nayo kabla ya kuzungumzia swala hili lile huenda likajirika limejitokeza katika wakati kama huu Agnes Tirop na, na kocha wake. Asante sana Bachi. Uh, nafikiria ukisema hilo swali ni kwamba e, tumeona kwamba wanariadha wengi ama wana michezo wengi ambao wanapitia changamoto. Sana sana hawataki kuchitokeza sababu wanaona kwamba mimi nimeitengeneza jina niko na shida lakini sitaki kusema na inaelekea mahali ambapo sio sio pasuri. Sababu nakumbuka kwa wakati wa vile umesema kwamba mwaka wa 2012 nilikuwa na shida ya mwaka moja na nusu. Lakini wale, wakati nilipochitekeza Watu wengi walisema ya kwamba kwa nini unaharibu jina lakini mimi nilichitokeza sababu nilikuwa nataka usaidizi kwa wale watu ambao wanapitia shida kama langu ambayo nilikuwa napitia ndio tunasema kwamba ukiangalia maneno ambayo yamepitia labda kama Agnes Tirop eh, ange, angesema kwamba kuna shida ambayo anapitia then bila shaka labda hiyo tungeweza kusuia so tunasema kwamba kwa mwanariadha yoyote yule 
akipata akiwa na shida yote hajitokeze na aseme sababu tunashukuru tuna eh, athletics Kenya vile wamesema kwamba sisi tuko tayari tusikize kila mwanariadha ambaye hako na shida yoyote lazima hajitokeze na ofisi niko na hakika kwamba iko wazi ili waweze kuongea na hawa hmm. ba- baadhi ya uh, wanariadha hawa wakina dada unaona wao makocha wao ndio bwana zao vile vile. Je, unaona hili pia linawazuia wao wanapotaka kujokeza kwa ulimwengu kwamba tuna shida mimi na na bwana wangu. Naona ah naweza kuharibu kazi upande ule kama mkufunzi. Hilo unaona linakwaza na linaweza likashughulikiwa vipi? Eh tunajua kwamba wanariadha wengi hasa kwa kwa wake, you know, tunajua kwamba wengi wanakochiwa na na, na the sponsors ama mabwana zao. Tuko na success stories ambayo zimetokea na lazima tu wao wa, wa, wa kama kuna shida yoyote ambayo iko kwa familia lazima wachitokeze wa, mtu asiangalie tu ya kwamba siwezi kujitokeza sababu bwana yangu ni ni, ni kocha wangu sita perform sababu tunajua kwamba eh, katika inji tuko na coaches wengi sio lazima tu awe your sports lakini pia kama ni lazima hapaki akiwa your sports lazima tu wa, 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 wa separate ile ambayo tunasema kwamba kikazi na wakiwa familia wakiongea then bila shaka sababu success ya huyo athlete pia itakuja kwa yule eh, eh wake mm-hmm. so lazima tuangalie na lazima tu, wao ile tu chenye nasema ni kwamba lazima wachitokeze waseme tuko na shida unajua wakipata eh, psychologist ama mtu ambaye atasikiza then bila shaka lazima watafuta namna nyingine ya kufikia kwa huyo mzee na aeleze kwamba unajua nini pea nafasi eh, bibi yako afanye kazi ambaye inatakikana afanye mm-hmm. yeah na tuji hapo hapo visa vina wanariadha vimeongezeka tumeona Samuel Wanjiru wakati huo sasa Agnes Tirop na vimekuepo na visa vingine viwili vitatu e, je ni kwa nini wanariadha swa ndio wanapatikana na masaibu haya kujitoa hai kufanya nini kwa nini vinaongezeka ina, inatia hofu e, nafikiria kwamba hili hili shida halipo tu kwa wanariadha peke yake lakini pia kwa wana michezo wengi ambao wanapitia changamoto hili unajua kuna ile kitu ambayo tunasema kwamba ukiwa mwanariadha ambaye umekimbia kwa kiwango cha chuo handling kitu kinaitwa tunasema ku handle fame haikuangi rahisi vile unapata mtu akipata shida kidogo anaona ya kwamba labda mimi nichingize kwa, kwa kwa pombe labda itoe isile shida ambayo niko nazo lakini tunasema kwamba pombe haiwezi kukuletea eh, raha yeyote ile na ni lazima sababu nafikiria eh, nakumbuka ya kwamba you know, wakati hili ele tendo la Samuel Wanjiri lipotokea. Mimi mwenyewe nilisema ya kwamba kama kungekuwa na watu ambao wa labda wangeona ya kwamba huyu jamaa hako na shida. Niko na hakika kwamba Wanjiri bado angekuwa na sisi. Sababu kama mimi kama inge kuwa familia ambao waliona niko na shida. Na wakasema kwamba lazima huingie katika ile ki, eh, ki, treatment center. Singe kuwa hapa kwa leo. Niko na hakika kwamba chochote ambaye ilifanyika kwangu wakati huo ni kitu ambaye labda rafiki yangu Samuel Wanjiru alikuwa anapitia mm. lakini sababu labda hakupata mtu ambaye aliona kwamba alikuwa na shida then ndio unapata tulipata ile shida ambayo tulipata na pia kwa wanariadha ile kitu ambaye inamuumiza kama Wilfred Bungei wanariadha wetu ni kwamba uchitokeze kama kuna shida yoyote usiokope kuongea sababu ukiongea ndio utapata matipabu mm-hmm. Na, na na mwisho kabisa una, unazungumziaje kwa wanariadha wana wa wengine hauna ushauri gani na je unaona serikali sasa nayo inastahili ina kujitokeza kumpatia kwa sababu ni kama shujaa pia hapa nchini Kenya Tirop. Eh bila shaka uh, nafikiria kwamba hivi karibuni ndio tukisherekea siku ya mashujaa day lazima tukumbuke kama inji ya kwamba Agnes Tirop alikuwa shujaa moja you know uh, future yake ilikuwa mzuri ilikuwa inge, ingekuwa vizuri zaidi lakini lazima tukumbuke kama inji especially wakati huu ambapo tutakuwa tunasherekea mashujaa day. Nam Ahmed Bahaj mzungumza hapo na Bungei na kando na uraibu wa mfano um, matumizi zaidi ya pombe kama alivyokubali Wilfred Bungei kuna vile vile swala la msongo wa mawazo mm. hao wanariadha ambao wanapatwa na hali hii je wanapata msaada kwa sababu kuna wengine ambao wanapata mamilioni ya pesa mm. umekuwa na pengine milioni mia tano baada ya miaka mitano huna kitu mm-hmm. watu kama hao kabla wajitoe uhai Hmm. Kuna mahali ambapo wanapata msaada. Hey, sasa ku, kuenda mahali kupata msaada ni jambo la pili. Lakini je, wewe tatizo lako umeshalikubali 
tatizo lako unajua kwanza mimi nimekuwa na pesa milioni mbili alafu nimezimaliza fiu katika mkupuko tu wa, wa miaka miwili mitatu na na mbio miguu haiwezi tena hivi sasa huwezi kimbia tena sasa jamaa kwanza wanaogopa kwanza eh nitachekwa mimi sio atakwenda kunikejeli wale kwanza niliwashinda <laughs> mimi ndio nikashinda zile mbio alafu sasa nenda kuambia kwamba eh bwana pesa zimeisha sasa hivi nina stress na msongo wa mawazo wana, wanajificha sasa katika kule kujificha wanaamua kuingilia katika kinywaji eh, na, 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 na mambo mengine ya chini kwa chini ambayo yanawakurupusha japo kwa muda tu shanifam mm -hmm. ndio maana wengine meri huamua ah, labda njitoe hai shanifam na wakukaza eh, kwa sababu ya, haya ni msiba kujitakia haina haja ni shughulisha watu wengine mm -hmm. eh, majuzi tu tumeshtuka as bel keep rope bingwa wa dunia mara kadhaa olimpiki mbio za mita 1500 mm -hmm. mjomba ametaka kujitoa uhai na kisha lililomsaidia alijitangaza ambaye mimi nilikuwa nafikiria kujitoa hai watu wakienda mbio kumsaidia mm. na hii ni kwa sababu kuhusishwa na yale masuala ya utumiaji dawa za kutitimua misuli mm. akaona watu wamemharibia e, rekodi yake amepokonywa zile medali na mataji meri aliyoshinda unaona ni, ni vigumu kwa mtu kama huyo mm. lakini akaamua kusha watu wakamkimbilia na kumshauri mm. lakini meri e, wamesema kwamba wameshaweka vituo na tume imeanzishwa kamati maalum Catherine Dereba leo tulikuwa tuwe naye hapa ni bingwa wa marathon huyo yeah. na pamoja na Milka Chemos lakini wamepatikana na dharura wote wawili tulikuwa tunataka sana eh, watu ambie je yeah, eh, mapokezi yako vipi kina dada wameanza kujitokeza watu wameanza kufunguka eh, ingesaidia kweli kweli lakini natarajia na kwamba wale wanariadha wana wengine wale marafiki zetu uh, wa Kenya ambao ni mashujaa wanatuwakilisha kama mnatazama jamani mficha uchezai toka njia, njia moja ya kutatua tatizo lako ni wa mwenye kulikubali na kulisema kwa hivyo vituo vinaweza kuwa vipo lakini kwa sisi mila zetu za Kiafrika mpaka kukubali unakwenda counseling jamaa anasema ah hivi unataka kunifanya mimi ni mkoa mwandazimu mimi sio chizi bwana <laughs> eh, yeah. ambao ni mambo ya kawaida tu unakwenda unasaidika na msongo wa mawazo na wajua siku zote eh, alimradi almuhimu bado na uhai wako hata kama umepoteza pesa umepoteza umaarufu maisha yanasonga wangapi tumeona eh, sio mwisho wa maisha bwana Nam. Hmm. Na vile vile uh, tume hii tunarifiwa kwamba imekabiliwa na changamoto kadhaa kwa sababu kuna baadhi ambao wanaogopa kujitokeza mfano kuna yule mwanadada ambaye anaanza tu. Hmm. Ni mara ya kwanza amechaguliwa kusafiri pengine kwenda Tokyo na kadhalika. Na unapata baadhi ya watu ambao wanamsimamia wanataka uhusiano wa kimapenzi na yeye. Yeye hataki. Lakini anajua asipokubali pengine hmm. hataweza kuendeleza kariya yake. Watu kama hawa wanafanyaje kwa sababu bila shaka ni swala ambalo linawatatiza wengi inakuwa ni thin line kati ya eh, kazi kazi yake na sasa binafsi moyo ndio hiyo sasa mm, inakuwaaje kwa hawa inakuwa kibarua kigumu dadangu mm -hmm. kutofautisha maji na mafuta katika chupa moja maana yake mm. yule mkufunzi kashakuja na umri wa miaka 47 msichana ndo amekimbia juzi pale na umri wa miaka 17 mm -hmm. alafu uh, ashampiga mistari kwamba anampenda anataka kumuoa na amemwaahidi kwamba atamsaidia paka afike kule juu sasa msichana pale mahali pa kukubali kwamba nakubali kwa sababu ya kariya yangu taaluma yangu ifike juu na pale kukubali kwamba nakubali kwa sababu nampenda huyu mtu pia mimi mm -hmm. nani atatoa hiyo tafsiri mm -hmm. hata ukawaleta mashehe na mapadri inakuwa vigumu yule msichana mwenyewe ndo anaweza kutuambia lakini hatasema wakati ule labda sema ah nakubali huyu kwa sababu ndo nipande ndege nifanikiwe niende ni, ni, shindane katika mashindano ya kimataifa nikimkataa huyu bwana ata atanizuia Hmm. Lakini labda ndio baadaye meri huja zika ukweli ukadhihiri ya kwamba ah mimi nilikuwa kwanza sikupendi wewe mimi nilikubali tu ndio kufika ashafika ashakuwa star hmm. sawa meri ashakuwa star hmm. kwa hivyo anasema ah ndio pale akimkataa yule mume ndio hivyo visu mara labda wakati vingine utembea hmm. uh, sasa uh, uhasama mkubwa unatokea yule mume anaona pia ametumika lakini kwa wale wanariadha kina dada ikifika umri fulani anaona sasa mimi nimekoma najielewa najua msimamo wangu hmm. we bwana wewe mimi sikutaki tena naona tu na tunakula hela zangu sasa hayo ma, ma, mahaba ya kweli na ile kukubali tu kwamba e, nitaolewa na huyu mkufunzi wanajua wenyewe wana riadha meri mm -hmm. ndio maana nafikiri hata wengi wao hawataki kujitokeza yanayosemwa katika kuta nne yani nyumba zao za ndoa 
Mm-hmm. Shall farm. Kwa sababu wao mm-hmm. ndio wanajua ukweli, wakipashana ule ukweli ndio kinawaka moto. Lakini, yani tunaomba tunaomba na pia kuasistiza kwamba kama utakubali kwa sababu si makosa, mm-hmm. umeshakubali kuolewa na mkufunzi wako, iwe umeokubali kuolewa kwa maridhiano ya kimapenzi. Lakini isiwe ni shinikizo ya kwamba hutafika pale unapofika usidanganywe na mtu bwana. Na kama hivyo baadhi basi mm-hmm. tueleze kuna wale ambao kwa kweli wameolewa na ndoa zao ziminawiri wapo Nam. wapo tena wamefanya vizuri nikiwa nitaanza na Edna Kiplagat ameshindana mashindano ya dunia huyu ameshinda e, mataji tofauti ya dunia na bwanake Gilbert Koech tulikuwa tumetafuta zile picha pia tukizipata itakuwa utamu kwa kweli ndio tumuone huyo Edna Kiplagat bingwa mara mbili wa marathon ya dunia ile pia ameshinda alitoka e, wapili hivi majuzi tu e, Boston Marathon nafahamu na ameshindana katika viputo sita vya marathon ya dunia Edna Kiplagat akiwa na mume wake Gilbert Koech mtu na heshima zake mume wake bado anampenda vile vile na bado ni mkufunzi wake hatujasikia Mm-hmm. mpaka leo kwamba kuna kashfa itakuwa ni yale ya kawaida kama asilimia tisaini ya ndoa za kawaida mtu na mke wake akitokea hapa na pale anarekebisha na kusonga mbele hatujasikia hata kibao kama amepigwa Edna Kiplagat lakini <laughs> 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 hajasema <laughs> eh, lakini sasa wana, wanazungumza Mary wanawasifia bwana zao Edna Kiplagat tumefanya mahojiano nayo mm. huko nyuma hatuna tu nini kwa sasa lakini ameshasema kwamba mume wake ngao yake amemsaidia pakubwa haya ni kukwambia mwingine naye ni Mary Kaitani. Mary Kaitani kastafu juzi tu bingwa mara tatu wa London Marathon. Mashindano mm-hmm. yale ya hadhi ya juu kabisa. Mary Kaitani amekimbia katika viputo tofauti na miaka kwa amemaliza akiwa na umri wa miaka 36. Mm-hmm. Amekana mume wake zaidi ya miaka kumi na. Na Mary Kaitani e, somo wako huyu Mary Na Unajua yeye pia aliolewa akiwa mdogo sana umri ule ule mchanga mchanga kwamba sijui ni mapenzi ama ni, ni, ni kwamba nataka mkufunzi wangu anifikishe pale nataka kufika mm-hmm. lakini angalia matokeo yake juzi Rotuno kwenye Kenya amefanya mahojiano naye anasemaje Mary mm-hmm. anasema nampongeza na, na, na mshukuru sana mume wangu kwa ku, kukuwa na mimi kuniongoza vizuri na, na kunisaidia pia upande wa pili wa, wa familia mm-hmm. kwa hivyo hawakuwa na, na tatizo Vivian Cheriot cross country bingwa huyu marathon na mbio za mita 10000 yeah. dada akafupi kana fanya vizuri mume wake ngoja hapa tupate jina lake na Vivian e, mume wake Vivian Jeriot Charles Coach anaitwa Charles Coach huyu ni wa America itani alafu na Kirui Kiplagat ndio wa Vivian Jeriot bwanake ambaye pia ni mkufunzi na anajulikana tu hapa nchini Kenya Kiplagat pamoja na shirikisho la riadha linamjua sasa hawa wamekuwa ni mfano bora kwa shirikisho la riadha kwa wale wana riadha wengine kwamba unaweza kuolewa na yule ule mkufunzi wako na mkafanya vizuri na hawa wanajua mwisho wao Mary mimi ni mimi ni mkufunzi mm-hmm. lakini kuna wakati fulani na utoa ukufunzi mimi ni mume wa huyu mwanariadha na natakiwa mm-hmm. tuelewane naye ku manage pesa zake ku manage um, uongozi wake uh, na ustaa wake yote hayo Ahmed kabla tumalize katika mazishi ya Agnes Tirop Wengi wa wazungumzaji walilaumu serikali sana kwa kuadhalilisha na kutoa thamini wanariadha nchini. Kwa mtazamo wako serikali mm. ina jukumu lipi? Kwa maana walisema watu wakitoka Tokyo wameshinda medali, wanapewa watu pongezi ya mdomo. Wakapeana mfano kama Uganda walipewa siji magari, mavix ama mm. milioni ya pesa. Mm. Serikali imefeli upande upi? Tukimalizia kabla ya mapumziko. Sasa iko hivi Mary. Hata mm. uh, nimemuuliza pale Wilfred Bungei, sio? Mm-hmm. Yeye kama shujaa na kuhusiana na Tirop. Je, serikali maana wao wakati wao uongozi, je, serikali itaandaa it, angalau kiponki kinwa mgongo kwa familia, ushaona ya Tirop amepoteza mtoto wao, watamwekea mazishi ya aina gani? lakini unaona mambo kama haya kwetu sisi kwa wana michezo wana sporti inasikitisha kwa yeah. sababu hawapewi ile hadhi wanayostahili kama mataifa mengine na Uganda ni mfano mzuri tu umetusuta hivi majuzi watu wamepewa magari ya kifahari wamepewa fedha tena rais ndio kaongoza mstari wa mbele katika hilo hapa Kenya pia wamepewa hadhi hizo lakini e, bado wapo chini wanatakiwa ku, kuongeza jamani hawa ni wanaridha wetu tu waenzi mm-hmm. sio watu paka waafe paka nini lazima tuwaweke kama mashujaa niwaweka katika matangazo tunawapatia ubalozi na hivyo tutakuwa tunawatia heshima hata wale wengine kutoka nyuma Mm. Na mnashukuru sana mwenzangu Ahmed Bahaj kwa kuweza kuzungumzia swala hilo zima za masaibu ambayo yanawakumba wanariadha nchini hasa wa kike. Mtazamaji tunapata mapumziko mafupi mno 